ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಂಕಿತ ಹಲೋ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಬರ್ಮಪ್ಪ ಓಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವರಾಜ್ ಹಲೋ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಸವರಾಜ್ ವಿಶಾಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಕಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಮನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಏಳು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜು ಡೆಪ್ತ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಐದೈದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಎಂಟನೇ ಸೆಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ನಮಸ್ತೆ ಬರಮಪ್ಪ ಓಕೆ ಎಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರುತಿ ಪೂಜಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಓಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಚಿದು ಸರ್ ಲೈವ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಏನು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೆ ಐದರಿಂದ ಏಳರವರೆಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರಿದಿರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಸರಿಯಾದ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನಕಡೆಮಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಎಸ್ ಅದಾಗಲೇ ಈಗ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೀವು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಕೂತ್ ಕಲಿಬಹುದು ಯಾವುದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಸಹಿತ ಮನೆಯಿಂದಾನೂ ಕೂತ್ ಕಲಿಬಹುದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಕೂತ್ ಕಲಿಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಡೆಮೋಲಿಷಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇ ಎಂ ಐ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ ಡೇ ಏಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈ
ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಫರ್ದರ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಚಿದು ಸರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಓಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಟ್ ಏಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಲಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬಹಳ ಜನ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ನೋಡ್ರ ಅಂತಂದ್ರ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂಕಿತ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ ಮುಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿನ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಸಿ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಿಂದಾದ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡ್ಡಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಹೋಸಲ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿನ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಿಂದಾದ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡ್ಡಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಡ್ಡೇಶದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಭಾರತ ಓಕೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಡ್ಡೇಶದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಭಾರತ ಇದು ಮೊದಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಭಾರತದ ಇದು ಭಾರತದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅವೆಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಪಟ ರಚನಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೋಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಟೋಸ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನ್ಯಾನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನ್ಯಾನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ ನ್ಯಾನೋ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಒನ್ ಎ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದ್ದು ಮೂರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಇಸ್ರೋದ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕೇತ ಆರ್ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಾತ್ರ ಫೋರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಹನಗಂಡಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೀರಿ ಮಾರುತಿ ಮುಸ್ಕುಪ್ಪಿ ಒಂದು ಅಂತಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಅಂಕಿತಾ ಕಾಮ್ಟೆ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ
ಚಿತ್ರ ಉಂಟು ಸರಿ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಟೋ ಸ್ಯಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತೀವಿ ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಟೋ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಟೋ ಸ್ಯಾಟ್ ಟೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾನೋಪೋರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನ್ಯಾನೋಪೋರ್ಗಳು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಎ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಬಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಹಿತ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಹಿತ ಸರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಒಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಂಕಿತ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲರ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಸ್ರೋದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿ ಸಹಿತ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇದೆ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಇದೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಸರಿ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಸರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಓಕೆ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಂತಂದ್ರು ಅದ್ರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಸೆಟಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈ ಸ್ರೋದಿಂದ ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೈದರಂದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ನೂರಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹ ಹಾರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಿಸ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹನದಿಂದ ಹಾರಿಸಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳಯಾನವನ್ನ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಹಾರಿಸಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ನಂತ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಚಂದ್ರಯಾನದ್ದು ಕೇಳ್ಬಹುದು ಮಂಗಳಯಾನದ್ದು ಕೇಳ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ನ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ನಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯ್ತು ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಹನುಮತಗೌಡ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ವಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಗ್ರಹ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಏನಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತೇ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಗದಿತ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಗಳದು ಆ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾರಿಸಿದ ದೇಶ
ना बड़ी पे एस एल सी एक्सएल थर्टी सेवन अंत ओके हार्स नम हम इसो इसो बेम गए इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनजेशन ओके इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनजेशन अंत मोदी हेसर ऐन के इंकोस्पार सविद अरवि डॉक्टर विक्रम साराभ नेतृत्व में ऐनमें इंकोस्पार स्थापने इंकोस्पार अरे इंडियन न्याशनल कमिटी आ स्पेस रिसर्च इंडियन न्याशनल कमिटी आ स्पेस रिसर्च सविद अरवर ऐनमें इसो अंत इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनजेशन यार नेतृत्व में भारत बाह्याकाश कार्यक्रम पितामह ख्यात डॉक्टर विक्रम साराभ यह डॉक्टर विक्रम सरबाइर मध्यम लिंक आगद चंद्रयन एर हर्ष इतकंत अली विशेष नोड़ता बंदा वो याडर रोवर् आम आर्बिटर याडर रोवर अल याडर ऐन को विक्रम अंतर को ओके विक्रम याडर यह रीति हाँ ना कंटिन्ू अद्क लिंक को कंटिन्ू आते ओके वेरी गुड नई नईन आगस्ट फिफ्टीन सती गौड़ पाटील ये हंड्रेड पर्सेंट रईट शशिकला हाई ये ओके करेक्ट आंसर मातरी वेरी गुड ओके नेक्स्ट हो अर्थ आगता है अंत यू कॉन्सेप्ट अर्थ आगद ओके याडर विक्रम सीमा सेटी करेक्ट वेरी गुड ये रोवर प्रज्ञा गुड ये प्रज्ञा सतीश हर्ष गुड ये नईस् वेरी गुड बहुत चेन आंसर माता नेक्स्ट हो यस टोटल मुख्यांश बंद इन क्लियर नमस्ते गिरीश गिरीश सर नमस्ते यस इले मत विशेष बंद टोटल नूरा उपग्रह हारो नूरा नाकु उपग्रह हारो नूरा नाकु उपग्रह तूक एस्ट सविद के जी ओके तूक बेन स्पेशल क्वेश्चन बर डोट वरी अद्वर प्रश्न मेची ओके भारवाद उपग्रह यहां कहो नूरा नाकु उपग्रह हर्ष भारवाद उपग्रह नवदे भारत काटो सैट एस्ट के जी अंदर ऐल हदना के जी तो उल्कि नानो सैटलू चिख 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 सैटल ओके नूरा नाक रही उपग्रह ना भारत अमेरिका तुम्बारे आमले इसेल युएसए नेदर्ल्या स्विटर्ल्या कजिकस्तान तला वो उपग्रह टोटल नईंटी सिक्स प्लस थ्री नई नैन वन जीरो फोर करेक्ट आयु आम टोटल योजने खर्चा मत अंत नोड़ा नूर कॉटि रूपाय ओके नूर कॉटि रूपाय नूर कॉटि रूपाय अर्थ आंतर चंद्रयान एर खर्च एस्टू वेस्ट एस्ट चंद्रयान एर या कंपेरिसन अंतर एर सविद हद प्रश्न क्या गोलो रीसेंट कंपेरिसन ओके कमेंट यार चंद्रयान के खर्च आगे नमस्ते कॉमिटेटिव कर्नाटक नमस्ते अनुराधवरे नमस्ते रविवर नमस्ते ओके किरण तुसी गिरी नमस्ते ओके आंसर मी चंद्रयान एर के खर्च आगे ये निम्ब कमेंट ओद्ता है रेस्पाते डोट वरी ये कमेंट ओद्ता नईन सेवेंटी टू क्रोर सचिन पूजारी फोर फिफ्टी क्रोर फोर फिफ्टी सतीगौड़ पाटील फोर फिफ्टी क्रोर अब मंगलयान मंगलयान बलभीम रेडी एट नई एट क्रोर ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ओके गुड इवनिंग ओके इले ना चंद्रयान टू कहता मंगलयान हेल्ता फोर फिफ्टी क्रोर मंगलयान हेल्ता नईन सेवेंटी टू क्रोर यस भरवा पूजार वेरी गुड यस यलप नमस्ते विद्या चेची विद्या फोर एलू आलमोस्ट फोर फिफ्टी क्रोर अंतर ना चंद्रयान टू बी कहता है चंद्रयान टू है चंद्रयान टू सिक्स जीरो क्रोर ओके गली आलमोस्ट मंगलयान कन्फ्यूज मोबाइल ना कहता क्वेश्चन अर्थम ओके वन यस मलिकार्जुन कुरी हंड्रेड पर्सेंट रेट हाँ सविद आरूर वर्ग कर्स इले गली नूरा नाकु पर हर्स के नूर कॉटि खर्च आयु ना चंद्रयान टू हर्स खर्च आगे वूरा कॉटि इसोटी प्रकार इसो महिता प्रकार नई सेवेंटी एट क्रोर ओके टोटल नईन एटी क्रोर अंतर ओके आलमोस्ट गुड नेक्स्ट प्रश्न गुना अर्थ आंतनी पॉइंट क्लियर आगे भावस्ता नेक्स्ट गुण पूर्ति प्रतियो आपशन दो नानी एक्सप्लेनेशन को क्लियर आगे ओके ओके 
ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗು ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟೋಟಲ್ ನೈನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಸವರಾಜ್ ಗುಡ್ ಚೆಂಟು ಗುಡ್ ಇವ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಇವ್ನಿಂಗ್ ಬಲ್ಬಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹಾಂ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೋಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನದಳದ ವಾಯುನಿಂದ ವಾಯು ರೀಫಿಲಿಯರ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ರೀಫಿಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ವಿಮಾನ ಓಕೆ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನೇ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಂಧನವನ್ನು ತುಂಬೋದು ಈಗ ಏನು ಈಗ ವಿಮಾನ ನೌಕೆಗಳಿದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಫೈಟರ್ ಜಟ್ಗಳಿದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಂಧನವನ್ನು ತುಂಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ದಳದ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ರೀಫಿಲರ್ ವಿಮಾನ ನೌಕೆ ಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಎಸ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ವಾಯುನಿಂದ ವಾಯು ರೀಫಿಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಧನವನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನವನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಅಂದಾಗ ಎಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಯೂಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಯೂಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಜೆ ಹರ್ಕ್ಯುಲಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಯಾವುದಾಗ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶರ್ನು ಓಕೆ ಎಸ್ ಹನುಮಂತ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಓಕೆ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಸಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಗ್ಲೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಯೂಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲಿಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಜಿ ಹರ್ಕ್ಯುಲಿಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸತೀಶ್ ಹರ್ಷ ಓಕೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೆಜ್ವಲೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ರೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ರೈಟ್ ಯಾವುದು ಇಲಿಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದು ಏನು ಯು ಎಸ್ ಎದು ಅಮೆರಿಕದ್ದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯು ಎಸ್ ಎನ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಮಾನ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಮಾನ ಇದು ಇದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆರ್ಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಭಾರತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಏರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಮಾನ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿಯೇ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಧನವನ್ನ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಸಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ಯು ಎಸ್ ಎದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಇದನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ಈಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದು ದಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಯ್ ಒಯ್ಲಿಕೆ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ಯು ಎಸ್ ಎನವರು ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ ನಾವು ಭಾರತದವರು ಇದನ
ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಾಲ್ಕು ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಮಾನ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟವನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ರಿಫಿಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಧನವನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏನಿದು ವಿಮಾನ ಇದು ಇಲ್ಯೂಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ರಿಫಿಲರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ಇದು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ್ದು ಓಕೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ್ದು ಈ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ರಷ್ಯಾ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಾತಾವರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಾರದಂಥದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ತಾಪಮಾನ ಸರಿ ಇರಲಾರದಂತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಯೂಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಯೂಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇಲ್ಯೂಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಏರ್ ಟು ಏರ್ ರೀಫಿಲರ್ ಓಕೆ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ರೀಫಿಲರ್ ಓಕೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುರೋಪ್ ಆಮೇಲೆ ಏಷ್ಯಾದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ನೋಡುವುದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದ್ ನೋಡ್ರಿ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ರೀಫಿಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಹೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪಾಯಪದೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ರೀಫಿಲರ್ ವಾಹನ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇದ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಕೆಲಸ ಇದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೀಫಿಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ರೀಫಿಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಓಕೆ ಈ ರೀಫಿಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹರ್ಷದ ಅವರೇ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎರ್ ಟು ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಈಗ ವಿಮಾನ ಹೊಂಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬಂದು ಈ ಇಲ್ಯೂಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇದು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಧನವನ್ನ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹನಿ ಕೂಡ ಹೊರಗ್ ಬಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಸ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ರೀಫಿಲರ್ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಮಾನ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗ್ ಬಂದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂಟ ಏನಾಗ್ತದ ಏನ್ ಮುಗಿತು ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ತಾಗ ಮುಗಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಬೈಕ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ಮತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನ್ ನಿಮ್ಗಿತ್ತು ಅಂತ ದಬ್ಕೋತಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ದಬ್ಕೋತಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್
ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಭಾರತದ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರಷ್ಯಾದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಇಲಿಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಎರಡು ರಷ್ಯಾದವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಇಲಿಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅನ್ನ ರಷ್ಯಾದ ವಿಮಾನ ಆಗಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ರಷ್ಯಾದೊಳಗೆ ಬಳಸ್ತಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಳಸ್ತಾರ ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶದ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಳಸುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ರಿಫಿಲರ್ ಓಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಮತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಎಸ್ ಹರ್ಷಿತ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಇಲಿಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೂಲತಃ ಅದು ರಷ್ಯಾದ್ದು ಓಕೆ ರಷ್ಯಾದ ನಾವು ಮದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶ ಬಳಸ್ತದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶ ಬಳಸ್ತದ ಅದೇ ರೀತಿ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತದ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಜೆ ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಇದು ಅಮೆರಿಕದ್ದು ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಇದು ಇದು ಅಮೆರಿಕದ್ದು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಜಿನ್ ಗಳ ಮರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಜಿನ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ದೇಶದ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಯು ಎಸ್ ಎ ರಾಯಲ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗ ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದು ರಾಯಲ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಓಕೆ ಹರ್ಷಿತ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ರಿಫಿಲರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗದೆ ಎಸ್ ಹರ್ಷಿತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕೂತೀನಿ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸತಿ ಗೌಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಥರ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಮೆರಿಕದ್ದು ಇಲಿಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರಷ್ಯಾದ್ದು ಇಲಿಜನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ರಷ್ಯಾದ್ದು ನಾವು ಭಾರತದವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಒನ್ ಥರ್ಟಿ ಜೆ ಹರ್ಕ್ಯುಲಿಸ್ ಯಾವುದು ಅಮೆರಿಕದ್ದು ಓಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಒಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿ ಎಸ್ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಹಾ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾ ಇದನ್ನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಮನ್ ನಾವು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಏನ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಓಕೆ ಹಾ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಮಾನ ಏನಿರ್ತದೋ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊದಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ನಾವೇರಿಕರ್ದವರು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊಂಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ತಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ 
ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಿಮಾನ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತದ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಹಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಇಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶರ್ಣಗೌಡ ಅವರೇ ಅದಾರ ಓಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಞೂ ಗುಡ್ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಭೂಮಿ ಏ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅಲ್ರಿ ಇದು ಎರಡು ಏರ್ ಬೇರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅವು ಇವು ಬರ್ತವೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಫೇಸ್ಟ್ ಹ್ಞೂ ಚವಾನ್ ಹಾಯ್ ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಈಗ ನಾನು ಏರ್ ಟು ಏರ್ ರಿಫಿಲರ್ ಈ ನೌಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ವಿಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಅಗ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಸೈಲ್ ಶಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಓಕೆ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಎಸ್ ಡನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಹಾ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ರೀ ಅದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುಂಗಾರ್ ಓಕೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಎಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅದನ್ನ ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಧ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಗಾರ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಏನೇನು ಬಜವಲಿ ಅವರೇ ಎಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹಾ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಮಿಸೈಲ್ ಒಳಗ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಬರ್ತಾವ ಅದ್ರೊಳಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಬರ್ತದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರ್ತದ ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರ್ತದ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಬರ್ತದ ಅದ್ರೊಳಗ ಓಕೆ ಅದ್ರೊಳಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ವಿಧ ಬರ್ತಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ವಿಧ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೂರು ವಿಧ ಬರ್ತಾವ ರೀ ಒಂದು ಸಬ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಸಬ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮೇಲೆ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಹಾ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತ ವಿಮಾನ ನೌಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಏರೈತಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ತೇಜಸ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಹುಮುಖಿಯಾದ ಹಗುರವಾದ ಕಾಳ ವಿಮಾನ ಓಕೆ ಇ
ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿ ನೋಡೋಣ ಸಾರಸ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರಥಮ ದೇಶೀಯ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಓಕೆ ಸಾರಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಏನು ಓಕೆ ಸಾರಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿ ಎಸ್ ಸಿಮಾ ಸೆಟ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ವೀರು ಗೌಡ ಫೋರ್ತ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಗೌಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ತ್ರೀ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಎನ್ ಎನ್ ಬಜಬಲೆ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ 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 ಎಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲರು ಗುಡ್ ಅಜಯ್ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೈಟ್ ಕಾಂಪೆಕ್ಟ್ ಶಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಡೌಟ್ ಆ ವಿದ್ಯಾ ಚಲವಾದಿ ಫೋರ್ ಓಕೆ 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 ಗುಡ್ 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 ರೈಟ್ ಹನುಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಹ್ಮ್ ಸೋರಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರು ಸತಿ ಗೌಡ ಅತ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಲಕ್ಷ ಇಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ವಿಮಾನ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕದ ಬಟ್ ಅದು ಡ್ರೋನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸ್ತ ಲಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತದ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದ ಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ ತೇಜಸ್ಸು ಸಾರಸ್ಸು ತೇಜಸ್ಸು ಲೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸಾರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ಮುದಲಿ ಚಾಲಕ ರೀತಿ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ವಿಮಾನ ಅಂತಂದ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸರಿ ಮೂರು ಅಂತ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಸರಿ ಅಂತಂದಾನ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇದನ್ನ ವಿಮಾನ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ವಿಮಾನ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಶಿಶುಲಾ ಎಸ್ ಹಲೋ ಎಸ್ ಓಕೆ ಹಾ ಡ್ರೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹರ್ಷದ ಅವ್ರೆ ಮಂಜು ಹುಡುಗಿ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ವಿಮಾನ ಅಂದರು ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ ವೀರು ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೋರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೇಜಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೇಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸುದರ್ಶನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಭಾರತದಿಂದನೇ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದ ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತ ಅವರೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಲೈಟ್ ಕಾಂಡ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಗುರವಾದ ಸ್ವದೇಶ ನಿರ್ಮಿತ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಂದಾಗ ಹೌದು ಇದು ಏಕಾಸನ ಒಬ್ಬರ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಏಕಾಸನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಚಲಿಸ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಏಕಾಸನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಇಂಜಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟ ಯಾವ ನಡೆಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಜನವರಿ ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಜನವರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತು ಓಕೆ ಎಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಜನವರಿ ಹದಿನೇಳರದ್ದು ಇದು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿತು ಓಕೆ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗೊಡಿತು ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಾರಸ್ ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ದೇಶ ವಿಧ ದೇಶ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇರೋ ಎನ್ ಎಲ್ ನೋಡ್ರಿ ತೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓಕೆ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಈ ಸಾರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂಗ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಸತಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಹೆಸರಿದ್ದಾರಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸಾರಸ್ವಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈ ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅವೇ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಹೌ ಮೇನಿ ತೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇವೆ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೇಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವರದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವರದಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಹರ್ಷಿತ ಅವರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಓಕೆ ಮತ್ತೇನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಪಾರ್ನ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಈಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಯ್ಬೇಕಿತ್ತಾರೆ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಬೇಕಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಹಾರಾಟನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೀ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೀ ಓಕೆ ಲಿಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರೇ ಲಿಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸದಿ ಕೂಡ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಹಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ ನಗಂಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೀ ಎನ್ ಎಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ಎಸ್ ಸೀಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಓಕೆ ಸಾರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹೇಳಿ ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಡನ್ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಲಕ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಿ ತರ ಎಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಶ
ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಭಾರತ ಇಂಡಿ ಜನಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾ ಇಂಡಿ ಜನಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿರ್ಷಿಯಲ್ ಅವರೇ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಎಟ್ಸ್ ರೈಟ್ 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 ಎಸ್ ಗುಡ್ 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 ಹಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹ್ಮ್ ಗುಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಬಹುದು ಈ ಸಲ ನೆನಪಿರಿ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಚಾಲಕರೈತ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಾರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಚಾಲಕ ರಹಿತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪತಕ್ಕಂತ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಕಾದ ಡ್ರೋನ್ ಆಗೈತಿ ಇದು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹರಿಸೋದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಓಕೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಅಂಗ ಇದೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ನ ಒಂದು ಬಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಸ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಡಿ ಇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈ ಲಕ್ಷ ಅನ್ನ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎ ಡಿ ಎ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹರ್ಷ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಹಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಐಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾ ರೈಟ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಅಂತಂದ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಓಕೆ ಗುಡ್ 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 ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಓಕೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ನ ಯಾವುದು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ದ ವಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಕೊಡಲಾರ್ದೆ ಎ ಡಿ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಎಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಡೈಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಹರ್ಷಿತ ಅವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಡೈಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನವದೆಹಲಿ ಸತೀಗೌಡ ಬಸವರಾಜ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಮರ್ನೂರ್ ಶರ್ನು ಪಿ ಕೆ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಹರಿತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪರ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುಡ್ ಹಾ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಇದು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಲಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಲಾಮ್
ಇವತ್ತಿಗಿಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಇವತ್ತಿಗಿಷ್ಟು ಸಾಕು ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಷ್ಟು ಹೋತನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತ್ ಬಾಳ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಬಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಎಟ್ಟ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದವ ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದವ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ಲೋ ಅನ್ಸ್ತಿದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಕೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಹರ್ಷಿತ ಅವ್ರೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪರ್ ಓಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಮೇಶ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇ ದಿಸ್ ಇಚ್ಚ ನನ್ನ ಸೈನಿ